、ともりぞです。シークレットベースタブ解説ですね。これはレギュラーチューニング4カップで現金になっていますと。で、えー、と分かりづらいんですけど16ビートスイングで書いててその16分音符は、えー、ちょっと跳ねる感じでやっていきます、まあ、基本そんなに注意点ない曲ですね曲というかアレンジですねこれね A7 こっちに行けばよかったんですけどなんかこっちの方が綺麗だったんで僕こっちに行ってますね僕はこの小指で適当にグリス入れてこういう感じで入れてます音綺麗ですよねで、Bm7 d o a そんな注意点ないですねでいきなりこの曲は落ちサビから始まるんですけど、えー、と D4A このフォームなんでこっから、えー、と僕は中指スライドにこう変えてますね指を変えてこういう感じでメロディーがいきますそして g m ー7僕はベースを中指で入れてて一足指でハンマリングしてますねあごめんなさいハンマリング消えてますねうんまあなんとなくあの上の線で伝わるんじゃないかなとここハンマリングですうんで16分跳ねるんでタンタタンタタンタンってなりますねリズムはできっちり正確にこの譜面を追いながら完全にコピーするとなるとなかなか大変だと思うんですよねそのリズムが複雑なんでなので自分があのあれ弾きやすいようにあのリズムは崩しちゃっていいと思います曲の感じだけ頭に浮かんでおけば、うん、あとはなんとなくリズム崩せると思うんで,で大事なのはこういうなんか同じメロディーずっと続くんでこの曲は全般的にそうですよねなので、えー、と抑揚をつけるのがすごく大事で全部機械的に弾いちゃうとなんか。悪くないですけどねなんかちょっと機械的になっちゃうんでみたいな感じでこうちょっと波打つ感じにして弾いてあげればいいと思いますねで d 4 f シャープは僕親指でベースいってますこういう感じになっててまたこっから中指で引っ張る感じですでえーとですね、7小節目 g メジャーセブンこれもハンマリングですねで5フレット弾いて僕はこのスライドの音が入るように、えー、同じ指で引っ張ってます薬指で引っ張ってますねこう引っ張って A7 に入ってますうんで DD4F シャープ親指でいってますこのままこうハンマリングですですね、で A に入る手前です一回5弦を打って4弦はベース実,実演弦実音なんですけどこいつの音と7フレットのこのハーモニクスを同時に鳴らしますね。うん、ってなります。で A に入っていってい僕得意なあのベースが支部でこういう感じで動いてますなのでこのベース音は全部親指ですねうんうん D4F シャープちょっと窮屈なんですけど親指で僕はベース使っててこういってますあ必ずしもあのベースを親指でいかないといけないわけではないんで他の指でもいけますんでね B マイナスも僕の指使いこんな感じですね D4A 僕はこの一足指で、えー、制覇してこう薬指でハンマリングしてますうんですね1フレットからスライド引っ張りますうん、うん、という感じですね特にでも注意点ないですねで B セクションに入りましたこのハモリフレーズちょっと難しいですこれはこう2本
2本ハンマリングですね僕は中指薬指でいってますこうスライドですねで B マイナス4分ってなってますね22小節目 DY シャープの時にこうちょっと軽くストローク入るんですけどここが本当にすごい軽くですガツーンと行き過ぎないようにですねでハンマリングで G に入るとちょっと盛り上がるところですねここでん7フレットハーモニクスか、まあ、4カポなんで実際11なんですよねここ気をつけてですね僕もたまにこうあれどこだったっけってなるんでうん、11しっかり覚えてですねここハーモニクスです、うん、薬指一本で僕いってますねみたいな感じでと特にここまでそんなに問題ないんですけどとにかく、えー、と16分の音が割としっかり跳ねてあげると雰囲気出ると思います一回こうハーモニクス入れてハンマリングから始まりますでサビにでここも消えちゃってるんですけどすいませんえーとね0からえーと見にくいんですけどね上のあのおたまじゃくしを見ると分かるんですけど全部ハンマリングしてます0からこのこの形に全部ハンマリングしてますちょっと難しいですね慣れないといいんですね,ですねうんまあ僕もねあんまりはっきり出てないですうんなんとなく出してる感じですねこっちも、えー、とこのまま薬指離してここからこうスライド入れますで A7 にですねで D4F シャープこの先と一緒ですこのそのまま中指こうスライドしてまたハンマリングですえっ、ー、とハンマリングして僕はね中指薬指でこう5フレット5フレットをいってこのままこう同じ指でこ,うこっちに持ってスライドさせる感じですねうんうんえっ、ー、とここですね30小節,小節目 Bm7 で僕は人足指と中指でこう押さえといてハンマリングしてここもハンマリングして「タタタンタン」っていうリズムですねここは親指でも人差し指でもどっちでもいいですねで軽くストローク入れてまたここに中指があるんでそのままスライドで持っていきます、うん、で一緒ですねでもあと一緒なんで、えー、35小節目いきましょうかここもさっきと同じリズムです僕はこの G 中指でいってますねベースをね中指でいってて人足指でこうハンマリングかうんでこのハーモニクスですね僕は薬指と人足指でいってますあと人足指、うん、で D セクションに入ってちょっと難しいです D 入ったら一回こういう形になるんですよね指がストローク入れたら5弦の開放を入れてる間にちょっと移動して開放と4弦は普通なんですけど141512っていうのはこのライトハンドハーモニクスですね上にちょっとライトハンドって書いてるんですけど右手でうんライトハンド分かんない人はえっ、ー、とググってみてくださいいろんなやり方があるんで、えー、と141512なんで左手を押さえるのは2と3と開放弦ですねの12フレット上をこうハーモニクスで出すわけですよ。ん何のこっちゃという人はとりあえずライトハンドのハーモニクスのやり方を調べて押さえるのは
3弦の2フレット2弦3フレット1弦は開放弦ですねでこれの12フレット上だから141512になるんですけどすっごい、えー、と計算ややこしいですよね4カポなんで14だから18フレットをライトハンドハーモニクス次は15フレットなんで4カポだから19フレットですね次は同じ原理でこう16フレットをハーモニクスします、うん、ちょっと分かりづらいですよね、うん、要はここのこことこことえっ、ー、と押さえておいて実際の実際の,実際のというかまあカポをつけない状態でいくと18フレット19フレット16フレットかをハーモニクスすればいいですね。ここは普通のハーモニクスですまた見ましたさっきと一緒ですでライトハンドでハーモニクス入れたら次いきますここはちょっと静かなところからあのクレッシェンドしていくといいですね44小節目かなちょっと和音が多いんで大変なんですけどちょっと頑張ってこう弾きますね、うん、でちょっと盛り上げます左手が難しくて B マイナスでもちょっと窮屈なんですけどこういう感じで、うん、ここはこの「タタタ」を薬指で入れててそのまま薬指を軸にこう D4C に入りますすっごい窮屈なんですけどこうします一足指で三本制覇ですねうん、うん、ですねで C セクションに入るんですけど一回落ちますこの時とかもう和音全くなってない状態ですねこの状態からこれもねあのストローク矢印の向き変えてるんで最初は下から引っ張る感じですね下から引っ張ってこう Bm7 のコードに入りますと結構がっつりいっちゃって大丈夫ですね一回静かなところからで入りますうんでリピートしてもう一回一緒ですねで2カッコ五十章説明する今ね、すごいここも静かなところです。で、一回ちょっと切ってアウトに入ります。<笑>で、これイントロでしたのでここ問題ないでしょう。うん。まあ、とりあえずこの気持ちを込めることがこの曲大事なんですけど、まあ、テクニック的にはやっぱり D セクションあたりがちょっと難しくなってくるんですよね。そのライトハンドのハーモニクスとか、まあ、ハーモニクスいっぱい出てくるんで、ちょっとそこだけ難しいんですけど、全体的な難易度はなんとかなると思うんでぜひやってみてくださいどうもリゾでした